മോർണിംഗ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഇൻഡിജ നമ്പർ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് വെദർ ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിൾ ഓഫ് എ നമ്പർ ഹാവിങ് ട്വൽവ് റോസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ മുന്നേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ആ പ്രോഗ്രാം അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എങ്ങ ഏത് തരത്തിൽ പോയാൽ നമുക്കതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ മൈനസ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് സീറോ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഉറപ്പല്ലത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിലോ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ സീറോ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസും അല്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ല ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആക്ഷൻ കോഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിംഗ് ഡേ സ്പേസ് എസ് ഡി ഇൻ ഡി പെയിൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആ ഒരു വേരിയബിളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് എൻ്റർ എ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഇൻ അല്ലെ നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഓക്കെ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ എഴുതിയത് ഇഫ് നം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് എൽസ് ഇഫ് വീണ്ടും ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണത് നം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എൽസ് ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇനി സീറോ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് നമ്പർ ഈസ് സീറോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിൽ എങ്ങനെയും ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നം ഈക്വൽ ഈക്വൽ സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക സി
ഇനി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിലോ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സീറോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ അല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൽ സീഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നം ലെസ് ദാൻ സീറോ അതുമല്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് എൽസിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദ നമ്പർ ഈസ് സീറോ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഹാവിൻ ട്വൽവ് റോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം സി പി പിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിള് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു 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 ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ട്വൽവ് റോസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ട വൺ താഴെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെ അപ് ടു ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വല്ല ഇൻറ്റു ഓക്കെ ആ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് ആ ഒരു നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ ടു ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ ടു ആണ് വരിക നിങ്ങളിപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ചാണ് വരിക ഈക്വൽ അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ടു അല്ലേ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് താഴെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഐ അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ട്വൽവ് റോസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി ആ ലൂപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സി ഔട്ട് ഐ വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് ഐക്വൽ സിമ്പിൾ അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്ത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഐ ഇൻറ്റു എൻ ഓക്കെ കാസ്കേഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഏ
അപ്പൊ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഫോർ ലൂപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച ഞങ്ങൾ ഫോർ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ആ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പന്ത്രണ്ട് തവണ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ സി ഔട്ട് ഐ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേ അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് അതിലിപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ അടുത്തത് ഈക്വൽ സിമ്പിൾ അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഐ ഇൻറ്റു എൻ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സ്ലാഷ് സി ഔട്ട് സ്ലാഷ് എൻ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മളുടെ കേസർ താഴത്തെ ലൈനിൽ ഓക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് അല്ലേ ആ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐയുടെ വില ഇപ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഐയുടെ വില ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ലാസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് തവണയും ആ ഒരു ലൂപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് റോസിന് പകരം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റോസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പിൽ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിളാണ് അല്ലേ ഹാവിങ് ട്വൽവ് റോസ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് റോസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ